ఈరోజు మనం స్లీప్ యాప్నియా గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి జనరల్గా స్లీప్ యాప్నియా అంటే రాత్రిపూట నిద్రపోయేటప్పుడు మనం పీల్చుకుని ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవటం వల్ల అంటే రక్తంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవటం వల్ల మనం నిద్రపోయేటప్పుడు బ్రెయిన్కి కూడా ఆక్సిజన్ అంటే రక్తంలో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయో ఆటోమేటిక్గా బ్రెయిన్కి కూడా ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది తగ్గిపోయినప్పుడు జనరల్గా బ్రెయిన్ ఇరిటేట్ అయినప్పుడు అంటే ఒక రకమైన బ్రెయిన్లో ఇరిటేషన్ వచ్చినప్పుడు దాని ద్వారా మనకు వచ్చే డిస్టర్బెన్సెస్ ఏదైతే నార్మల్ స్లీప్ సైకిల్ నార్మల్ ఇండివిజువల్కి ఎవరైతే ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఒక ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఒక సిక్స్టీ ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఉంటుందో దాంట్లో వచ్చే డిస్టర్బెన్సెస్ నేను జనరల్గా స్లీప్ యాప్నియా అని చెప్తూ ఉంటాం అండి మెయిన్గా ఇది రావటం గల కారణం ఏంటంటే రాత్రిపూట నిద్రపోయేటప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బ్లడ్లో తగ్గిపోయి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఏవైతే ఆక్సిజన్ మన బ్రెయిన్కి అందాలో అందకపోవడం వల్ల దాని ద్వారా బ్రెయిన్ స్టి ఇరిటేట్ అయ్యి ఒకేసారి సడన్గా మెలుకు రావటం సడన్గా ఉలికి పడినట్టు లెగ లెగటం అనేది మెయిన్గా స్లీప్ యాప్నియాగా చెప్తూ ఉంటామండి సో జనరల్గా మెయిన్గా స్లీప్ యాప్నియా అనేది మెయిన్గా మనకు కనిపించే వాళ్ళలో ఏంటంటే ఒబేసిటీ ఓబకాయం అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళలో కానీ లేదంటే నెక్ బాగా మెడ బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళల్లో కానీ లేదంటే అసోసియేటెడ్ ఇల్నెస్ అంటే డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఇతర ఇతరత్ర ఎవరైనా మందులు ఏమైనా వాడుతున్న వాళ్ళల్లో జనరల్గా ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుందండి ఇంకొకటి ఇంకొకటి మెయిన్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే క్లోజ్డ్ అపార్ట్మెంట్స్లో కానీ స్టఫీ రూమ్స్లో కానీ క్రాస్ వెంటిలేషన్ లేని లేని రూమ్స్లో కానీ లేదంటే ఆక్సిజన్ సప్లై అంటే రూమ్లో క్రాస్ వెంటిలేషన్ లేనప్పుడు మనకి ఏదైతే ఆక్సిజన్ సప్లై అందకపోవటం వల్ల కూడా ఈ బ్రెయిన్ బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సప్లై ఏదైతే డిమాండ్ ఉంటుందో ఆక్సిజన్ రావకపోవడం వల్ల దాని ద్వారా కూడా ఈ మెయిన్గా స్లీప్ యాప్ని అనేది ఇట్లాంటి ఇండివిజువల్స్లో మనకి స్లీప్ యాప్ని అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ కారణాలు మనం ఎలివేట్ చేసుకుంటూ తద్వారా మనకి ఇంకొక కారణం ఏంటంటే మెయిన్గా గురక రాత్రిపూట గురక రావటం వల్ల కూడా ఈ పక్క జనరల్గా ఏంటంటే ఈ స్లీప్ యాప్నియా వస్తూ ఉంటుందండి సో స్నోరింగ్లో కూడా ఏంటంటే మెయిన్గా ఫిజియలాజికల్ ప్యాథలాజికల్ టూ రెండు కారణాలు ఉంటాయి అంటే ఫిజియలాజికల్ ఏంటంటే దానికి వేరే ఇతర ఇతర కారణాలు ఏమి ఉండవు నార్మల్ స్నోరింగ్ ఏదైతే ఎవరికైనా ఇండివిజువల్స్లో ఉంటుందో ఆ నార్మల్ స్నోరింగ్ అనేది ఫిజియలాజికల్గా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి దానికి కూడా మనకి స్లీప్ యాప్నియా కోరిలేట్ అయి ఉంటుందండి ప్యాథలాజికల్గా ఏంటంటే ఏదైనా అసోసియేటెడ్ ఇల్నెస్ అంటే ఏదైనా ముక్కులో సెప్టల్ డివియేషన్ రావటం కానీ లేదంటే క్రానిక్గా బాగా దీర్ఘకాలికంగా జలుబు దగ్గు తుమ్ము తుమ్ములు ఆయాసం అంటే క్రానిక్ ఎలర్జీ గ్రైనైటీస్ ఉన్న వాళ్ళ కానీ లేదంటే సెప్టల్ టర్బినేట్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కానీ లేదంటే సెప్టల్ హైపోట్రోఫీ ఉన్న వాళ్ళల్లో కానీ లేదంటే సైనసైటిస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కానీ దీర్ఘకాలికంగా జలుబుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళల్లో కూడా ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుందండి సో ఇట్లాంటి రీజన్స్ ఏమన్నా ఎలివేట్ చేసుకుని ముందు ఆ రీజన్ని మనం తగ్గించుకోగలిగితే అంటే ముందు ఆ వ్యాధిని మనం తగ్గించుకుంటూ దాన్ని ఎలివేట్ చేసుకుని తద్వారా మనకు అవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో జనరల్గా అసలు ముందు మనం కాజ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఈ స్లీప్ యాప్నియా రావడానికి గల కారణం ఏంటో ముందు మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దాని ద్వారా మనం అవసరమైన ఎక్స్రే చేయించడం అంటే సైనసైటిస్ పేషెంట్ అయితే ఒక ఎక్స్రే చేయించడం లేదంటే ఎండోస్కోపీ అది చేయించడం జనరల్గా స్లీప్ సైకిల్ ఉంటుంది రాత్రిపూట అంటే స్లీప్ సైకిల్ స్టడీ అని చెప్తూ ఉంటారు జనరల్గా స్లీప్ సైకిల్ స్టడీ అది చేయించడం అంటే ఇంకేమన్నా అదర్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మేజర్ ఇల్నెసెస్ అంటే జనరల్గా హార్ట్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ అంటే కార్డియాక్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఏమైనా ఉందా లేదంటే కార్డియోమెగాలీ ఉందా లేదంటే బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఇల్నెస్లు ఏమైనా ఉన్నాయి ఇట్లాంటి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఒక్కొక్కసారి అంటే ఒక వంద మందిలో ఒకళ్ళిద్దరికి కూడా ఇట్లాంటి రీజన్స్ అనేవి జనరల్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొంతమందికి ఏజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా దీర్ఘకాలిక నరాల బలహీనతతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు కానీ లేదంటే క్రానిక్గా ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో కానీ లేదంటే హైపర్ టెన్షన్తో అంటే అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కానీ లేదంటే కార్డియాక్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్న వాళ్ళల్లో కూడా ప్రామినెంట్గా ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకొక గల కారణం ఏంటంటే ఈ ఫిజియలాజికల్ ప్యాథలాజికల్గా కాకుండా క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్ అంటే బాగా లిక్కర్ తాగే వాళ్ళలో కానీ లేదంటే చైన్ స్మోకర్స్ అంటే కంటిన్యూస్గా క్రానిక్గా స్మోక్ చేసే వాళ్ళల్లో కానీ లేదంటే రాత్రిపూట పగలిపూట నిద్రపోయే వాళ్ళు అంటే డే స్లీపింగ్ అంటే హ్యాబిట్ ఉంటుంది కొంతమందికి సో పగలిపూట నిద్రపోయి రాత్రిపూట అంతా నిద్ర పట్టకపోవటం అంటే పగలిపూట ఎక్సెస్ ఆఫ్ స్లీప్ అది రావటం దాని
తుమ్ములు ఆయాసం ఇట్లాంటి వాటితో బాధపడుతున్నారా లేదంటే డిఎన్ఎస్ ఉందా లేదంటే సైనసైటిస్ ఉందా లేదంటే పేషెంట్ ఏమైనా ఒబేస్ అంటే ఊబకాయం ఉందా లేదంటే దీర్ఘకాలికంగా అధిక రక్తపోటు కానీ అధిక మధుమేహం కానీ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి సో ఇట్లాంటివి ఉంటే మెయిన్గా ప్యాథలాజికల్గా ఈ రీజన్స్ కాజెస్ ఏమన్నా మనకి తెలిస్తే వాటికి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం ఒకవేళ ఒబేసిటీ ఇండివిజువల్స్ అయితే వెయిట్ తగ్గించుకోవడం లేదంటే థైరాయిడ్ వల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ స్లీప్ యాప్నియా హార్మోన్స్లో ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మనం ఎలివేట్ చేసుకుంటూ అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో చూసుకుని ముందు ఆ ప్రాబ్లమ్కి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకోగలిగితే హోమియోపతిలో ఈ స్లీప్ యాప్నియాని మనం కొంతవరకు ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మనం తగ్గించుకోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హోమియోపతిలో ఛాన్స్ ఉందండ